Welcome to the 12th session introduction to microprocessor and microcontroller. This is Venkata Sami from National Engineering College, Koyilpetti. So, in this class, we will talk about microprocessor and microcontroller basics. So, first, what is microprocessor? So, the microprocessor is a very different split. One is micro, one is process. So, micro is some small operation. Process is some arithmetical and logical operations. So, for the definition, it is an electronic chip which is used to make some simple arithmetical and logical operations. Simple arithmetical and logical operations are used to make some electronic chip which is used to make some simple arithmetical and logical operations. So, the end of arithmetical and logical operation is the addition, subtraction, multiplication, division, and the logical operation is the and, or, XR, not, complement, rotate, comparison. This is the end of the electronic chip. We will talk about the microprocessor. And one more thing, the microprocessor handles only digital data. So, the microprocessor is the analog input that we can use, analog output that we can use. It handles only digital data. So, the example is, the microprocessor is the example that we can use. Starting from calculator and our mobile phones and laptops, we can use the microprocessor that we can use. Or simply, we can use the processor that we can use. So, if we can use the microprocessor handles only digital data, we can use the digital data and analog data. और स्मॉल रीकैप। समग्र गुण्डे अनालॉग सिग्नल ना इनके इन्हन गेटिंग ना डिस टाइम एरिंग सिग्नल अलर्टी हम पात्र गों। सो कंटिन्यूस आ अमाके दोड़ा मैग्नीट्यूड ओंडे टाइम अ बोर्ड तो मारी टे इरुन्दे ना अधिक ना मेन्ना चोल्रा अभी ना ना अनालॉग सिग्नल चोल्रो। अदोड़ा टाइम अ बोर्ड तो द इमेज, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी इधर लाल बातें यहाँ पे नहीं ना, हमारे को उन्हें अनालॉग सिग्नल के लिए ना वो रों, तो उन्हें इधर अनालॉग सिग्नल से, हमारे को डिजिटल लाल बिंगरे नन गेटिंग ना, बाइनरी फॉर्मूला रेप्रेजेंट मंडरा था ना हमारे को उन्हें डिजिटल सिग्नल, तो अनालॉग सिग्न डिजिटल डेटा अंदर हैंडल पड़नो, अलसो नमक अनालॉग सिग्नल ला डिजिटल ला कन्वर्ट पड़नी, तुम बर रिप्रोड्यूस पन्न बोले, अंदर ओरिजिनलिटी मारा हमें नमक रिप्रोड्यूस पन्न मिलियो, सो अनाल ऐना पड़ना है ना, अंदर अनालॉग क्या, बाइनरी फॉर्म में क्या कन्वर्ट पन्न रो, सो ये प्री पड़ना अभी न एट जीरो बाइनरी बिट्स आ नम्बर रेप्रेजेंट मनी रखो, साथी मरे इधर ना मैक्सिमम वैल्यूस इक्वल टू फाइव वोल्ट, जब हम ये प्री रेप्रेजेंट मंडरा अभी ना ना एट टू वन ना रेप्रेजेंट मंडरो, बाइनरी बिट्स एट टू वन ना नम्बर उन्हें रेप्रेजेंट मंडरो, सो इन्दर मरे रेप्रेजेंट मंडरा द पेरे एट बिट रेप्रेजेंट अधैं मरी 5 वोल्ट है, 16 ओंस आना हमारा रेप्रेजेंट मनी के लां, सो इधर के पेरे 16 बिट रेप्रेजेंटेशन और 16 बिट रिशोल्यूशन। सो एक डिजिटल डेटा अपनी इंटरनेट में हम क्या ना तेरे नो ना, डिजिटल डेटा ये तो ना बिट बिट अपनी इंगे पांगे, सो इट्स अ 4 बिट बिटा, इला 8 बिटा, 16 बिटा, सो ना मगों दें the basic microprocessor based system is black diagram. One microprocessor is also supporting what we can do with any things. So, basically, there is a microprocessor. So, the microprocessor is a microprocessor and an electronic chip which is used to perform arithmetical and logical operations. So, we can use an input to an input device. So, the microprocessor is an arithmetical and logical operations. So, we can use the data to an input to an input to an input device. एग्जाम्पल लों द नम्बर लोड़ा कीबोर्ड एंड माउस से नम्बर लों द इनपुट डिवेशन चलना। सो इधर कपरों, सो इनपुट लों द डेटा वांगन द कपरों, द माइक्रोप्रोसेसर इन्ना पढ़ना, मैनुपेट पढ़नो, सो द इनपुट इन्ना पढ़ना, ऐड पढ़ने वाली दिरकला, इल्ला मल्टीप्लेय पढ़ने वाली दिरकला, आर सम लेवल, हाईर लेव so, in the process, you can send the microprocessor to the output device. So, 
ஸோ அந்த அவுட்புட் டிவைசஸ்ங்கிறது நார்மலி நம்ம டிஸ்பிளே அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் லேப்டாப் டிஸ்பிளே ஆர் மொபைல் டிஸ்பிளேனு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த அவுட்புட் டிவைஸுக்கு இந்த மேனுப்ரேட் பண்ண டேட்டாவை சென்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் மைக்ரோ ப்ராசஸரோட ப்ராசஸ் அண்டு சம்டைம்ஸ் என்ன வண்டி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து இட் இஸ் ரெக்கேர்ட் டு ஸ்டோர் த டேட்டா நம்ம அந்த ப்ராசஸ் பண்ண இன்புட் கொடுத்த டேட்டா இல்லை ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா மெமரி வேணும் ஸோ மெமரி நமக்கு தெரியும் மெமரி மெமரி கார்டெலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா மெமரி வேணும் ஸோ அந்த மெமரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராம் மெமரி இன்னொன்று வந்து டேட்டா மெமரி ஸோ ப்ரோக்ராம் மெமரிங்கிறது நம்ம இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் என்ன செய்யணும் என்ன ஆப்ரேஷன் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கமாண்ட் இருக்கக்கூடிய கமாண்ட் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மெமரி என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரோக்ராம் மெமரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டேட்டா மெமரிங்கிறது நம்ம யூசர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய மெமரி நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டேட்டா மெமரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் ஆப்ரேட் ஆகுது நமக்கு இம்பார்ட் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா கிளாக் சிக்னல் வேணும் கிளாக் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்கொயர் ஏஃபார்ம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எனி டிஜிட்டல் சிஸ்டத்தோட ஹார்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாக்கு தான் ஸோ இந்த கிளாக்கை பொறுத்த ஒரு மைக்ரோ ப்ராசரோட ஸ்பீடு இருக்கும் அண்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரேம் இல்லைன்னா கேட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து நிறைய டைம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த மொபைல் ஃபோனில் இல்லைன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்சோ அதுக்கு பேர் கேட்ச் இந்த ரேம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெமரிக்கும் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசருக்கும் மீடியேட்டர் மெமரிலேருந்து டேட்டா வாங்கி மைக்ரோ ப்ராசர் கொடுக்குறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேட்ச் இல்லைன்னா ரேம் ஸோ ஒரு மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ் சிஸ்டமோட ஸ்பீடு எதெல்லாம் பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் சிக்னல் அண்டு ரேம் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஆர் மொபைல் ஃபோனோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிளாக் சிக்னல் அண்டு ரேம் வெறுமனே கிளாக்கை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஆல்சோ ரேம் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஸ்பீடு வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஸோ த ஸ்பீட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் போத் த கிளாக் அண்டு ரேம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ் சிஸ்டமோட பிளாக் டேரம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த இம்பார்ட்டன்ட் டேம்ஸ் இன் மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிட் பிட் அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்தோம் பைனர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஜீரோ ஆர் ஒன் பைட் அப்படிங்கிற என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டு பிட்டு சேர்ந்தது வந்து ஒரு பைட் அதேமாதிரி வேர்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் பைட்டு எட்டு பிட்டு சேர்ந்த ஒரு பைட்டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் சேர்ந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்டு நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் நமக்கு வந்து இந்த சி லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற என்ன கேட்டிங்கன்னா எ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற கேட்டிங்கன்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எழுதுறது யூஸர் எழுதக்கூடிய ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரோக்ராம் சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லாங்குவேஜோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜ் ஸோ ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எ லாங்குவேஜ் ரிட்டன் வித்தவுட் நோயிங் அபவுட் தி மைக்ரோ ப்ராசர் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசசர் பற்றி தெரியாமல் ஒரு லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணனா அதுக்கு பேர் ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ஜாவா டாட் நெட் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம படிக்கக்கூடிய எல்லா லாங்குவேஜுமே என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லாங்குவேஜ்லாம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் ஐ ஃபே ப்ராசஸர் அண்ட் ஐ செவன் எந்த ப்ராசஸர்லாம் கூட ரன் ஆகும் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஸோ இந்த ப்ராசஸரை பொறுத்து இந்த லாங்குவேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜ் அண்ட் அனதர் லாங்குவேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா மெசின் லாங்குவேஜ் மெசின் லாங்குவேஜுங்கிறது இந்த மெசின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா மெசின் லாங்குவேஜ் யூஸ்வலாக இது வந்து இந்த மெசின் இந்த பைனரி டேட்டா மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது வந்து ஆஸ்கி அண்டு எக்ஸாடிசிபிள் டேட்டா மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெசின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒன் மோர் லாங்குவேஜ் கூட இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அசம்பிள் லாங்குவேஜ் ஸோ நம்ம ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் என்னென்னு பார்த்தோம் ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது மைக்ரோ ப்ராசரோட நாலேஜ் இல்லாமல் எழுதக்கூடிய லாங்குவேஜ்
மெஷின் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் தென் ஓன்லி இந்த லாங்குவேஜ் ஆர் ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் யூசிங் தி கம்ப்யூட்டர் ஏன் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பைல் அப்படிங்கிறோட வேர்டோட மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட பிராண்ட் அண்டு மாடல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிராண்ட் வந்து இன்டெல் ஐ செவன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஸ்பீடு ஸ்பீடுங்கிறது அதோட கிளாக்கை பொறுத்த இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து இன்ட்ரால இந்த இன்டெல் ஐ ஃபைவ் ஐ செவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பீடு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு ஜேகர்ஸ் வரைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் செவன் இதோட ஸ்பீடு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மெமரி மெமரிங்கிறது ஆக்சுவலாக மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்பில்ட்டாக மெமரி இருக்காது நம்ம எக்ஸ்ட்ரானால் தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் பட் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ் சிஸ்டமில் ஒரு நமக்கு இம்பார்ட்டன் திங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெமரி எவ்வளோ ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு நமக்கு வந்து ரேமோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டுலேருந்து பதினாறு ஜிபி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேம் உள்ள லேப்டாப்ஸ் அண்டு மொபைல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ரேமுங்கிறது ஒரு மெமரியையும் அண்டு ப்ராசஸரையும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உள்ள மீடியேட்டர் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரேம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிட்ஸு இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் எத்தனை பிட்டில் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இது வந்து நமக்கு ஐ செவன் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் ஸோ நம்ம பேசிக்காக படிக்கிற ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட் ப்ராசஸராக இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்து ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் அப்படின்னா ஸோ இது ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐசி வந்து நமக்கு எத்தனை ஐஓ பின்ஸ் இருக்குது இன்புட் அவுட்புட் வந்து எத்தனை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐசி கூட நமக்கு எவ்வளோ மெமரி கனெக்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ ப்ராசஸர் அந்த ப்ராசஸர் கூட இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்கும் அண்டு மெமரி இருக்கும் ஸோ ப்ராசஸர் ப்ளஸ் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் ப்ளஸ் மெமரி இது எல்லாம் சேர்ந்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ வந்து நமக்கு வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸராக இருந்தேன்னா அதுக்கு இன்புல்டாக மெமரியோ இல்லை ஐஓ டிவைசஸோ இருக்காது ஸோ அதே மைக்ரோ கண்ட்ரோலராக இருந்தேன்னா நேரடியாக நம்ம வந்து இன்புட் அவுட்புட் கொடுத்துக்கலாம் ஆல்சோ நம்ம வந்து அது கூட நமக்கு என்ன இருக்குன்னா மெமரி இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு சொல்கிறோம் தென் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து சப்போஸ் இட் இஸ் டெடிக்கேட்டட் டு சம் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எம்பர்டட் சிஸ்டம் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசியை வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எம்பர்டர் சிஸ்டம் வேறு ப்ராசஸ் பண்ணல ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எம்பர்டர் சிஸ்டம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஏன் பார்க்க அப்படின்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆடினோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆடினோ ப்ரோக்ராமிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆடினோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐசி வந்து அட்மகா டி டுவெண்ட்டி எயிட் பி ஸோ இது வந்து ஒரு எயிட் பிட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்போஸ் இந்த ஆடினோ இல்லைனா அட்மகா த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் பி வந்து ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எம்பர்டர் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் எம்பர்டர் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அது ஏன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்ட் டுமாரோ கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆடினோ ப்ரோக்ராமிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஆடினோ அப்படிங்கிற நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இட்ஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் விச் யூஸ் எ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கால்டு ஆட்மகா த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் பி ஸோ அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து பேசிக்காக மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் என்ன கண்ட்ரோலர்னால் என்ன இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸோ நாளை கிளாஸில் ஆடினோ ப்ரோக்ராமிங் பற்றி சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஸோ டில் தென் தேங்க்யூ